Hello. How are you today? Fine. <coughs> great, great. Okay. Let's see. Get in, get in. Eight. Okay. Hello, teacher. Good evening. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Checking that wow, time flies. And imagine today is September 8th. We began the month a few days ago. Yes. <laughs> Soon we're going to be half of the month. Let's see, let's see. Well, we're missing one minute to start. Yes. How was the rain in Aguachapan? Um, Terrible. It's strong. <laughs> but it's gone. Yes. <laughs> no more rain? Here no, is. it's raining. It's still raining. Yes. Hard. Okay. What about in La Herradura, Chadura? Where are you, Walter? <laughs> I confuse like La Acajuta, teacher. La Chadura. <laughs> la Chadura es la de las playas. Uh -huh. What about in La, in la Achadura? Was it raining? Acajutla. Acajutla. <laughs> oh, rayos. <laughs> Sending <laughs> you to another place. Acajutla. Is it raining in Acajutla? Yes. No. 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 Nothing. Todavía no, pero se ve que. It seems. Posiblemente llueva más noche. Okay. What about you, Yuri? Where are you here in San Salvador? Um, it's um, on Acatepeque. No. Right. Tonacatepeque. What department is that? Is that one? San Salvador, sí. San Salvador, okay. Okay, Isabel is in San Salvador too, right? Yes, we have people from all over El Salvador, yeah? Yeah. Because we have people from La Libertad, from Sonsonate, from Aguachpan. Yes. Mm -hmm. That's nice. Nice, nice. A ver, Ángel is here. Ángel. Aristides. No. Denia. Present. Edwin. Present. Nice. Fátima. Present teacher. Isabel. Present teacher. Okay. Luis Mauricio. Present teacher. Maria Martinez. Present teacher. Nice. Maricela. Marlene. Marlene. Marlene, Marlene. Maura. Maura. Media? No hay media. No yet. Oscar? Ricardo? Teresa? Present teacher. Good night. Hello, Teresa. How Hello. Are you? I'm fine. Thank you. Nice. Nice to hear you. Okay. Walter, Walter, 
Walter se nos perdió. Present teacher. Okay. I am here. Okay, great. Yesenia. Yesenia, Yesenia. Yuri. Present teacher. Nice, nice. A ver, on the second round, if somebody else connected while I was calling, an Angel. Angel, Angel, Aristides. Maricela, Marlene. Maura. Nidia. Oscar. Ricardo, Teresa, no, Teresa y Amelia, pues. Yesenia, okay. oh. Teacher, I'm here. Ah, ya la tercera ronda, bueno. <laughs> Sorry. Ok, Angel. ¿Qué tal de lluvia, Angel? Bien galán. Está lloviendo bastante por aquí ahorita. ¿Verdad? Ha caído bien fuerte, súper fuerte aquí en Tecla. Sí, mucho viento. Mucho viento. Lo malo así es que bota árboles. Sí. Eso es lo malo, que bota árboles y complica la vida de la gente. Bueno, it's a pleasure to see you, eh. I'm going to share the presentation. Let me see. Nice, nice, we're here. Imagine this is our class number 17. That means that we are about to finish, right? When do we finish? Wednesday 13. On Wednesday. Voy a hacer una pausita y le voy a decir esto en Spanish. Nos faltan un par todavía, pero bueno, antes de que se me olvide. Eh, a ustedes les va a estar llegando un mensaje y un correo ya dentro de poco sobre la carta de satisfacción. No sé si ya les llegó, todavía no, ¿verdad? O sí. Um, a mí no. A ah, mí tampoco. Eh, lo que sí me llegó, teacher, es lo de ya uh, para llenar la, la solicitud del tercer módulo. Ajá. Ah, okay. Eso sí, y parece ser que ya la encargada de recursos humanos del colegio ya la, ya la envió también. Ah, perfecto. perfecto. Igual que la, la encargada de mi, de mi lugar de trabajo también ya lo envió. Bueno, en este caso Ricardo ya lo envió. <risa> Te pongo las pilas, ¿eh, Ricardo. Sí. <risa> ok, muy bien, muy bien. Eso es bien importante, ¿verdad? El estar pendiente para no perder el, el, el ¿cómo se llama? El, el tiempo de, de la entrega, ¿verdad? De, de esto. Ahora, fíjense que, eh, bueno, eh, por ahí tipo lunes, martes, creo más que martes, les va a estar llegando o sea, tanto un mensaje como un correo con la carta, de, las instrucciones para la carta de satisfacción, el link y todo. Ahora, recuerde, ¿verdad? Lo mismo que hablábamos la, el curso pasado. Ese link, aunque a ustedes les llegue allí, eh, no se ponga así como, ah, bueno, lo voy a llenar. No, por eso lo llenamos en clase, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a estar llenando, ya les digo. Bueno, el miércoles, ¿verdad? De hecho, el miércoles hay una hora específica para eso. Y a nosotros nos toca el... a las nueve y diez, de nueve y diez a nueve y media, ¿verdad? Nos estaría tocando. Entonces, lo que significa... Lo que significa que no podemos adelantarnos, ¿verdad? O decir, ah, es que yo la eh, quiero ver cómo la lleno yo solita, si yo puedo. No, no, 
verdad no. Aunque a usted le manden toda la información, ahí va el video, ahí va el link, ahí va toda la información que usted va a necesitar, pero las instrucciones son bien explícitas, no llene la carta de satisfacción solo. Eso lo vamos a llenar el último día de clase de 9 y 10 a 9 y media. Y si necesitamos pasarnos de las 9 y media, porque alguien tiene algún issue, no hay problema, ¿verdad? Pero la vamos a llenar nosotros. ¿Ok? La vamos a llevar a llenar juntos. Para que así, si usted tiene un, algún problema, alguna pregunta durante la llenada de la encuesta, pues ahí se la podemos solventar, ¿verdad? Así es que le llega antes a ustedes para que la tengan, para que se aseguren de que tienen el link, que tienen información, todo lo que van a utilizar, pero no para que lo llenen antes. Oye, así es que igual como hicimos el curso pasado, el último día de clase, nosotros tenemos un horario especificado para llenar la, la carta de satisfacción. Y entra una persona, ¿verdad?, de inglés corporativo que está monitoreando por si por hay algún problema, por si hay alguna duda que no ha podido ser aclarada, ¿verdad? Entonces, eso lo llenamos, ¿cuándo? El miércoles 13 a las 9 de la noche. Exacto, el miércoles 13 de 9 y 10 en adelante, ¿verdad? Ese es el tiempo, entonces en ese momento cualquier cosa que nosotros estemos haciendo hacemos la pausa y empezamos a llenar la encuesta y después Richard, y en, en, en diciembre tienen cursos o sea, o se suspende diciembre y se comienza hasta enero yo esperaría que si sí haya curso ¿Verdad? ahí va a depender de, la, de muchas cosas pero yo esperaría que sí Estamos a, a qué, octubre, ¿verdad? Tendríamos... Lo Mandaron que decía la fecha tentativa del otro curso, 25. 25 de, de octubre. octubre. El tercer módulo. Uh -huh. Dentro de dos semanas. Si ahí contamos una, dos semanas... tres, cuatro, estaría terminando tipo 19 de, de, de noviembre. Hmm. Aparentemente todavía, todavía daría espacio como para un curso más, pero ahí va a depender, <coughs> ¿verdad? Va a depender de, de las calendarizaciones que tenga, ¿verdad? Porque si casi terminamos el módulo principiante, ¿verdad? Este año, si es así. O son varios, son más de cinco. Son varios. Que son seis, Ángel. Son seis. Ah, ok. Todavía, todavía como un par. Pero casi. La mitad. Uh -huh. Pero ya recorrimos un pedacito del, claro, claro. del camino. Uy, y por supuesto, mi recomendación es no, no baje la guardia, ¿verdad? O sea, si, si se le diera vacación, o por ejemplo, en estas dos semanas que le van a quedar libre. Eh, no baje la guardia y no se acomode, porque a veces es bien, es bien difícil, porque uno dice, ay, tengo libre, qué rico, me voy a dormir. <coughs> a los maestros les va a quedar bien para recoger notas, cerrar cuadros y todo eso, les va a quedar súper nice el tiempo. Y yo sé que hay mucha gente que, que está en business y que es, es, es diciembre es pesado, ¿verdad? Y a veces empezando desde noviembre. Pero mi recomendación es esta. En esos pedacitos de pausa, no baje la guardia, ¿verdad? Usted puede seguir viendo los videos, puede seguir viendo, o sea, haciendo ejercicios, practicando, para que no se enfríe y no se le olvide. Porque dejar pasar mucho tiempo, eh, usted no practica, se le puede olvidar, ¿verdad? Y ahí tenemos la tele, pues, que hoy un montón de programas que puede ver en televisión y acostumbrarse a ese acento gringo, ¿verdad? Que nos hace falta. Entonces, para que si no hay clase en ese ratito, veamos un programa en inglés. 
¿verdad? Aunque sea, aunque sea una media hora, algo, algo eh, va a ir agarrando, póngalo con subtítulos, ¿verdad? Si algo se le va a ir quedando, Entonces, algo va a ir aprendiendo, mire, unas tres, cinco palabras que vaya aprendiendo cada día y que su oído se vaya acostumbrando al idioma, uh, está ganando mucho, ¿verdad? <coughs> Así es que, bueno, démosle, ¿verdad? Ok, vamos a ver, making a, a review of yesterday's class. Ways to report a problem and some common issues to report. Remember, we were saying, eh, I would like to, yes, I would like to. And today, we will continue using I would like to because uh, and, and not just with report, right? Not just with, with report. We're going to continue uh, or we're going to be using I would like to with other verbs because the purpose, pardon, the purpose is to have uh, a, to use this structure with other verbs, right? Here we were using yesterday to report a problem. Yes, so I would like to report a problem. I would like to report an issue. I would like to report a problem with my computer. I would like to report an issue with the printer. Yes, or I have a trouble. You can say I have a problem. I have an issue. Yes, I have a problem with my computer. I have a problem with the internet or with the Wi-Fi. I have a problem with my cell phone. I have a problem with the faucet in the, the restaurant, right? So you can report any, because it's to report any problem, not just equipment, right? Any problem. I have a problem with the, with the water. Right? It's not falling water. If you are in a hotel, you can also report a problem there, right? What are some common issues to report? One, it doesn't seem to work. It makes a strange noise. It makes a funny noise. It doesn't run. It doesn't turn on. It doesn't turn off, right? It doesn't... It doesn't let me work. It gets frozen, right? Those are just some examples of problems that remember we were mentioning some of them yesterday, right? Any question here? No. <laughs> like, like in Bulgaria, no, or yes. En, en este caso, para reportar un problema con trouble, problem, issue, eh, cualquiera de esas se puede reportar. No, no, no. O sea, no es, no es malo reportarlo con cualquier palabra de esas. No, puede usar cualquiera de los tres. Eh, son ah. synonyms. Mm -hmm. They are synonyms. Ah. I have a problem. So, aquí, aquí podría decir usted, I would like to report a, uh, an issue. I have a problem with the computer. I have an issue with the computer. Right? Pero cheque, cuando le preguntan a usted, no le preguntan what is the problem, ¿verdad? Sino que, aunque a veces sí, pero no le preguntan what's the issue, sino que what's the matter. Right? What's the matter? No. What's the matter? I have a trouble with my computer. What's the matter? Oh, it doesn't turn off. Porque aquí solamente está diciendo que tiene un problema, pero no ha entrado en detalle. Yes? So, ya cuando le preguntan, what's the matter? Oh, it doesn't seem to work. Ya va al problema en sí, ¿verdad? A, al problema que quieres reportar. I have an issue with my printer. 
what's the matter? Well, it, it stops the paper, yeah? Or the ink stains. The colors are not functioning, right? That can happen too, that you are uh, printing red, but the color appears blue or, or, or pink. Yeah? So that can be an issue too. Oh, I have a problem. I have an issue with my printer. What's the matter? It ran. It ran out of ink. O sea, se quedó sin tinta. Y como usted está llamando al technical support de su compañía, que es el que le suministra todo, ¿verdad? Entonces mm -hmm. le puede decir, oops, it ran out of ink. O sea, se quedó sin tinta. Yes. Okay. So what's the matter? What's the matter? Lo mismo puede usar cuando le, le pregunta o cuando le dice a alguien, I'm not feeling well. What's the matter? So, ¿Cuál es el problema? What happens, right? What's the matter? Oh, I have a headache. Entonces, este lo, lo puede utilizar para reportar cualquier problema de cualquier tipo de salud, de... de de algún problema con equipo o por ejemplo si está en un hotel se quedó sin toallas se le acabó el jabón todo eso lo puede reportar también aquí right I have a pro, I, I have a travel with the toiletries in the bathroom hey eh? what's the matter there is no soap there are no clean towels right so you can also report that as a problem por ejemplo, en el caso de, de, de Walter, esto le puede servir también para reportar cualquier eh, eh, situación, ¿verdad? Cuando usamos issue. Algunas veces podemos decir también, I have a situation, right? I have a situation here. Ah, what's the situation? What's the matter? What happens? Right? So you're interested in, in getting to know what's happening. Entonces, Cualquiera de estas que usted ocupe, it comes to, see, to be the same, right? Any other question? No question. Mm -hmm. No. <laughs> bueno, continuamos de todas maneras con el mismo tema, ¿verdad, güey? Okay, check. We're going to be having a couple of conversations. So, uh, I want to have some volunteers to read some fun conversations. Repeat, I have traveled with my Wi-Fi connection. I have traveled, I have with, traveled, my, with, traveled with my Wi-Fi connection. Wi connection. I see. Let's check the router first. I see. I see. Let's check, I check the, the router, router first. The router. I have traveled with my Wi-Fi connection. I have, I have traveled, traveled with my Wi-Fi wi wi connection. I see. I see. I see. Let's check the router Let's first. Check the router Let's first. check the router first. I have an issue with my computer. <clears throat> I have an issue with my computer. I have an issue with my computer. I have I have an issue with my computer. I have an issue with my computer. What seems to be the problem? What, what seems to be the problem? 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 I would like to report my printer. I would like, I would to, like to report I my like printer. To report my printer. What seems to be the problem? What, what seems, seems to be, to be the, problem? the problem? I would like to report an issue with my cell phone. I would, I would like, like to report an issue with, with, with my cell phone. What's the problem? What is What's the problem? What's the problem? What's the problem? What is the problem? What's One more time. Problem? I would like to report an issue with my cell phone. I would I like, like to report uh, an issue with my cell phone. What is the problem? 
What is the problem? What is the problem? Okay, I want a couple of volunteers to read. <clears throat> I want to read the first one. Go. Okay, Teresa and. Hi. Okay, and Edwin. Okay. Yes. Yes. Comienza. Uh, okay. I have trouble with my Wi Fi connection. I see. Let's check the router first. Mm -hmm. I have an issue why my computer. With, 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 with my computer. What seems to be the problem? I would like uh, to report my printer. What seems to be the problem? I would like to report an issue by my cell phone. What is the problem? Okay, great, great. Thank you. Thank you. Can I have two more volunteers? Two more volunteers. Hi, teacher. Okay, Walter and <clears throat> Walter and and Walter, no me dejen solito. Walter, who said I can help? 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 Who said I can with my computer. What seems to be the problem? I would like to report my printer. What seems to be the problem? <coughs> I would like to report an issue with my cell phone. What is the problem? Okay, great, great. I had two more volunteers. More volunteers, Judy. And who? Sure. <laughs> hey. Okay, I can to share. By a Judy is one. Who's the next one? Walter. Angel. <laughs> Angel. Angel. I know it. <laughs> okay. I have travel why. My Wi-Fi connection with, 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 with. Ese, ese sonido, este sonido TH es como una Z de zapato. Right? Okay. I have travel. Zapato, zorro, zoila, right? No zapato, zapato. Ese es el sonido, with, with. Vaya, hoy sí, Yuri. I have travel with my Wi-Fi connection. I see. Let's check the router first. I have an use, use issue? Issue? Issue. 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 issue with my computer. Computer. What seems to, Computer. Mm -hmm. What seems to be the problem? I would I would like to report my my printer. What seems to be the problem? I would I would like to report an issue issue with my my cell phone. What is the problem? Okay. One last volunteer. <clears throat> I can choose? Sure. <laughs> um, vamos a ver. Teresa? For tradition. For tradition. <laughs> no. <laughs> Teresa, Anne. 
prensa. <risa> en, en, vamos a ver. Eh, don Edwin, no sé si ya participó. Ya, ya, ya. Entonces, Isabel, Isabel. Isabel. Ah, o Denia. Denia está bien. Vaya, Denia. Denia. Entonces, Teresa en Denia. Ok. Ok. I have a call with my Wi-Fi connection. I see less shade different spirits. I have an issue with my computer. What see to be the problem? I would like to report my printer. What see to be the problem? I would like to report an issue with my cell phone. What is the problem? Okay, great, 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 great. Nice. Thank you. Now check. When do we use would like? ¿Cuándo usamos would like? Who can tell me? Eh, cuando lo queremos decir de forma amable. Sí, Educada. Así. Oh, oh. Polite and formal, right? Polite. Polite and formal. ¿Sí? So if you want to be more polite and formal, we use would like. Would like to. So you see, we have would like or would you like in la pregunta, ¿verdad? Would you like plus the verb? Would you like plus a verb? Would like is used to mean want. Pero, por ejemplo, si usted va a un restaurante, no dice, I want a glass of water. You say, I would like a glass of water. Because that is more polite and it's also more formal, right? But it is used for more formal expression or more polite expressions. Sí? Pues, es como cuando usted dice, yo quiero. Quiero. Quiero agua. O sea, se le van a quedar así como que me vaya a traer la punta. Pues me gustaría un vaso de agua. Ya cambia. O sea, con gusto se la van a traer. Right? So it's, it's the same. So in English, that, that's exactly the same. So instead of saying want, we use would like. To be more polite and to be more friendly. Look at the example. Do you want something to drink? Or do you, do you want to drink something cold? Do you want to drink something cold? ¿Quieres tomar algo helado? No, verdad. <laughs> but if you say, would you like to drink something cold? Me gustaría tomar algo helado? Even the intonation changes, right? And the same happens when you tell somebody, would you like something to drink? Would you like, no, do you want? What happens when, when you ask people, do you want? They tell you, no, right? Se han fijado. ¿Quieres, ¿Quieres agua? No. ¿Quieres algo de comer? But if you say, would you like? It's more polite, right? Polite, ¿qué significa polite? ¿Quién me dice? Educado. Ajá. Y amable, right? So more polite and more formal. And remember, right, eh, that we're learning to be formal, right? To be learning formal language too here. Okay, check this. We use in affirmative, we have the subject, we have would like, to, y el verbo. Right? That's the structure we're going to use. The subject plus would like plus two plus the verb. So you say, I would like to eat some cheese. I would like, no, I want to eat some cheese, right? I would like to eat some cheese. Would you like to have some water? Would you like to have some water? 
she would like to eat a piece of cake. I would like to ask you a favor. Always use to? Always use to. Okay. That's part of the structure. Por eso se las marqué en rojito todo hasta el tú. Porque el, la structure, the structure is el subject, ¿verdad? No importa qué subject sea. Si va a ser I, you, we, he, she, it, they. Eh, no importa. Porque el wood es un modal, ¿verdad? Entonces, este no, no. Allí bien galán que no tienen que preocuparse de que ay le voy a poner eso o no le voy a poner eso. Right? So you say, I would like to eat some cheese. She would like to eat a piece of cake. He would like to ask your favor. They would like to, to chip this container tomorrow. We would like to travel tonight. ¿Verdad? No importa. No importa cuál sea el subject. El, el would like va igual. ¿Verdad? Acá no hay cambio. Y a la hora de, de traducirlo, lo traduciría como quisiera. Right? Quisiera. I would like to eat some cheese. Quisiera comer algo de queso. Right? Quisiera. Instead of quiero, that suena muy como imponente, right? Es quisiera. So be more polite and, and, and the same time more formal. Okay? Now, repeat after me. I would like to eat some cheese. 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 Would you like to have some water? Would you like to have some water? Would you like to have some water? Water? Would you like to have some water? Would you like to have some water? Okay, would you like to have some water? She would like would to eat like a piece of cake. She would like to eat a piece of cake. She would like to eat a piece of cake. She would like to eat a piece of cake. A piece, a piece, piece, a piece, a piece. piece. A piece. Yeah, a piece of cake. Piece. Okay. She would like to eat a piece of cake. Piece. She would like to eat a piece of cake. She would like to eat a piece of cake. I would like to ask you a favor. 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 I would like to ship this container tomorrow. I would like to ship this container tomorrow. What is ship in this case? Es como embarcar, no? Embarcar, exactly, enviar, right? I would like to ship this container to you. Okay. Any question here? No question. No? No question. No question, teacher. Okay, perfect. Okay. What happens so check? Sometimes you may have an affirmative or a negative sentence, right? So in this case, in an affirmative, you say. I would like to, I would like to. I would like to stay home today. I would like to stay home tomorrow, right? She would like to buy a new car. Question, would you like to go to the cinema? Would you like to go to the cinema? Would you like to eat an apple? Yeah. Would you like to eat an apple? He wouldn't like to come with us. He wouldn't like to come with us. Mary wouldn't like to watch that movie. A Mary no le gustaría, right? So you can use the structure in affirmative, in negative, and in question. Yes? Okay, repeat after me. I would like to stay home today. We would I like would to stay like home like today. today. I would like to stay home today. I, I would like to stay, stay home, home today. today. She would like to buy a new car. She you would like to like buy a new car. Buy a new car. She would like to buy a new car. 
She would like to buy a new car. Would like to buy a new car. Would you like to go to the cinema? Would you like to go to the cinema? Would you like to go to the cinema? Would you like to eat an apple? Would you like to eat an apple? Would you like to eat an apple? She wouldn't like to come with us. She wouldn't like to come with us. She wouldn't like to come with us. Mary wouldn't like to watch that movie. Mary wouldn't like to watch that movie. Okay, can I have volunteer to read the first sentence? Volunteer. Me, teacher. Okay, Ancho. I would like to stay home today. Choose the next one, Ancho. <laughs> okay. <laughs> Walter. <laughs> Okay, Walter, you turn. For tradition, for tradition. The tradition. Yes, yes. <laughs> she would like to buy, to buy a new car. Mm -hmm. She would like to buy a new car. Great. Uh -huh. Who's next, Walter? Teresa. <laughs> okay, Teresa. Uh, would you like to go to the cinema? Next, Teresa. Um, would you like to eat in an apple? Apple. An apple. Would you like to eat an apple? Would you like to? Uh, would you like to eat an apple? She would like to come with us. Uh -huh. Mary would you like to watch that movie? A movie. Uh huh. Mary wouldn't like to watch that movie. Okay. Mary wouldn't like to watch that movie. That movie. Movie. That movie. Movie. That movie. Movie. Mm -hmm. Movie. Not como movies. Movies. <laughs> <laughs> that movie. Yes, Mary wouldn't like to watch that movie. Questions here. Questions. No question. No question. Okay. Are you sure? Yes. Okay. Cuando wow. hacemos una pregunta, teacher, el, el pasa el you al otro lado. Sí, queda acá. Y pasa el would al principio. Como en toda pregunta que el auxiliar está al principio, igual acá pasa el would, porque este es nuestro modal, pasa al principio. So you say, si hablamos de nosotros o de ella o de uh -huh. él, va al principio. Imagine that you are in a restaurant, right? And then the, the waiter says, would she like to drink some water? Pero le pregunta a usted, no a ella, right? Si le, si le pregunta a ella directamente, le preguntaría, would you like to drink some water? Pero si le pregunta a usted sobre alguien más, would she like to drink some water? Yeah. Yes. Este, okay. yeah, recuerden, claro. recuerden que decíamos al principio que este eh, subject puede cambiar, right? Tell me, Fátima, and then Aristides, Fátima. Hello, teachers. Sí, um, no entiendo muy bien cuando se pronuncia de forma negativa. Wouldn't, wouldn't. 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 He wouldn't like. Y positiva sería good. Would. Would. Se fija, la L es muda, right? Es como que si se escribiera así. Right? Would. O con dos U. Del arco, right? Would. Would. Es como la palabra good de bueno, de buen. Bueno. Sí. Ah, pero allí es good. Good. Y aquí es wood. 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 Ajá. Wood. Como que está diciendo madera. ¿Te has fijado? Que okay. wood de madera se escribe así, pero se pronuncia wood. ¿Right? Entonces, este wood se pronuncia igual como que estuviera diciendo madera. Porque good 
de bueno es good, right? Y este es wu, wu, wu. Para el cochuchito, ¿verdad? Right? Ok. ¿Y la negativa? Eh, wouldn't. That we wouldn't. 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 Okay. Como que tuviera una E acá. Lo vamos a escribir, pero me lo voy a mover. Yo no sé si ustedes ven que yo los muevo para todos lados. No, vean. Allá les aparece de otra forma. Va, por ejemplo, acá. Si yo... A ver, el Si yo vengo y digo... Uh, por eso lo puse con W y no con G, porque con G es gu y con W es gu, right? So you say wouldn't. So in negative, the pronunciation is así. Vamos a poner en, en plecas para representar pronunciation. Wouldn't, wu, wu, would, remember would. Would, would, wouldn't. Como que llevara E, obvio no lleva, ¿verdad? De aquí se tiene que tener mucho cuidado a la hora de escribirlo, no lleva E, pero a la hora de pronunciarlo sí. O sea, en la pronunciación suena como si llevara una E. Right? Wouldn't. No me lo vayan a escribir así en la plataforma, ni en el examen, ni en los ejercicios. ¿Verdad? No me lo vayan a escribir así. Este es más que todo para la pronunciación. Wouldn't. Uh -huh. Any question? Or the, uh, any other question? Este, Aris, no sé si estamos bien ahí, Fátima. ¿Sí? Yes, teacher. Thank you. Perfect. Aristides, tell In the affirmative way, we can use the contract with sure. the... Can. Yes. Okay. Yes, of course, you can do it. You can say... I'd, I'd like to stay. Mm -hmm. I'd like to stay. Recuerden que a veces, y bueno, yo creo que ustedes se han fijado, que me dicen, teacher, lo escribí con contraction, porque usted lo dijo con contraction, pero me estoy dando el dictation, right? Porque usualmente cuando nosotros hablamos, hablamos con más contractions. Pero cuando escribimos, tendemos a escribir las cosas así como un poco más sin contraction, más completa. Pero por supuesto, Aristides sí puede, ¿verdad? Okay. Sí puede. En afirmativo, claro que sí puede. Y en negativo, que la contracción es esta, I wouldn't. Or you can say would not. He would not like to come with us. Pero qué sucede, igual que con toda escritura, con todas las demás estructuras, que cuando usted ocupa en el negativo, lo ocupa completo, está así como siendo más empático. Right? Entonces, si usted dice, Mary wouldn't like to watch the movies. A Mary no le gustaría la película. ¿Verdad? Pero si usted dice, Mary would not like to watch that movie, definitivamente que no. Para Mary, no. Ahí, como decimos en buen salvadoreño, de plano no le va a gustar. Right? Then, that, that, if we use it in the complete form. Entonces, la contraction nos ayuda como a bajarle un poquito la intensidad. Pero cuando lo usamos sin contraction, especialmente en el caso del negativo, se vuelve más empático. Right? Mm -hmm. Any other question over there? Teacher. No. Dígame. Dígame. Si le entendí bien, la contraction de I would sería ir, la I y la D. I, I, yeah. Este es el apóstrofe. Es ah. un apóstrofe, sí. Ay. Ah, bueno. Uh -huh. Ay. Uh -huh. uh -huh. Ay, que me queda chico, se lo puso. Bueno, I'd, I'd like to stay home. I'd like to stay in. Pero stay in es quedarme. Quedarme dentro, no salir. Right? I'd like to stay in. I'd like to stay out. Está dentro. Quisiera estar afuera. Recuerden que este, esta estructura 
se usa mayormente cuando usted eh, está mostrando qué es lo que desea, ¿vale? ¿Qué desea? ¿Qué desearía o qué eh, le gustaría? Right? I'd like to stay home. I'd like to stay in. I'd like to stay out. I'd like to go to the cinema. I... Y en la pregunta, would you like? Would she like? Would you like? Would, would he like? Right? So you can use, you can... Uh, Change. Este would you like to go to the cinema suena más como, como una invitación, right? That you can, you can invite somebody to something. Then you say, would you like to go to the cinema? Would you like to have dinner with me? Would you like to check my computer, please? Because it's not working, right? Would you like? So, puede ser como para pedir algo de una forma amable, right, o forma, para pedir ayuda, por ejemplo, en el caso de, de que estamos reportando problemas de equipo. Would you like to check my computer? Ahí no está invitando, ¿verdad? está pidiendo. Se está haciendo lo que nosotros llamamos request. Este es un request. It's not a question. ¿Cuál es la diferencia entre question y request? El request es una petición. ¿Ya? Es una petición. Entonces, esta estructura, aparte de, hacer, de usarla para, para, para invitación, como el caso este, ¿verdad? De would you like to go to the cinema? También lo puede usar para request. Yeah. Would you like to check my computer? Would you like to help me with my phone? Would you like to help me with the homework? Right? It's a request. Mm -hmm. Puede también ser una offer. Check. Como en este caso. Would you like to eat an apple? Would you like something to drink? A home offer. Entonces, ¿qué? Es invitation. Es offer. Y también request. Uh -huh. Any other, any question here? No question? Así. No question, teacher. No. Yes. Okay. Now, let's go to the conversation. Here we have a Mike Hernandez, right? Repeat after me. Mike Hernandez, IT department. Mike Hernandez, IT department. Mike Hernandez, IT ah, department. Cheque. Y voy a aprovechar para, para, para mostrarles esto. Cuando este, le llaman por teléfono, ¿verdad? Usted agarra el teléfono y dice, Mike Hernandez, IT department. Usted se identifica quién es el que está contestando el teléfono. Claro, en el trabajo, ¿verdad? Eh, porque en nuestra vida cotidiana a veces le llaman y le preguntan ¿Con quién estoy hablando? No sé cómo con quién quiero hablar, ¿verdad? Entonces no puede ir diciendo su nombre cuando conteste el teléfono. Pero, pero eh, en la oficina, imagínense que mar, marcó el conmutador, ¿verdad? Y contestan allá en, en IT Department, Mike Hernández. IT department, porque puede ser Cristian Pérez, IT department, María Martínez, IT department, Lorena, Lo, eh, Lorena Martínez, IT department, porque si hay varias personas encargadas en el IT department, fácilmente le da el nombre, se identifica, right? se identifica para decir quién es el que está contestando. Otra, otra clave acá, cuando hablamos en, te, en el teléfono, es esto. This is, usted está con su celular, ¿verdad? Hello, Mike. This is María Ochoa from accounting. Hello, Mike. This is Ángel Alfaro from education department. Right? This is, 
Dice, usted no dice, eh, cuando está al teléfono, no dice, I am. I am María Ochoa from the, from the accounting department, sino que this is, right? This is María Ochoa. This is Aristides Mercado from Colegio, ¿qué? Centroamérica. From Colegio Centroamérica. Okay, so you see, this is, right? No, I am. No en este caso. Cuando usted está en el teléfono, no dice I am. Yes. Okay. Vaya, let's practice the transfer in races. Okay. Let's practice the conversation. Mike Hernandez, IT department. Mike Hernandez, IT department. This Hello, Mike. IT department. Hello, Mike. Hello, Mike. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. I would like to report a problem with my printer. With my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working. It doesn't seem to be working. Working. Doesn't seem to be working. And it's making a strange noise. 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 Is there a message in the control panel? Is there a message in the control panel? Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Yes, it says service. It's a service. Also, there is a red light on the error button. Also, there is a red light on the error button. There is a red light on the error button. Button, button, button. Button. I would like, I would like you to come soon to check it. I would like to come soon to check it. I would like you to come soon and to check it. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. I see. I'll be there right away. I'll be there right away. Right, right, right away, right, right away, right away, right away. Red light, red light, red light, red light. Soon, 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 soon. soon. Error button. Error, Error button. button. Strange noise. Strange noise. Strange noise. Strange noise. noise. Accounting. 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 Right away. Right away. Right away. Right away. Right away. I'll be there. I'll be there. I'll be there. I'll be there. I'll. I'll be there. I'll be there. Okay. Now I'm Mike. You are Maria. Okay. Mike Hernandez, department. Hello, Mike. Oh, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. From accounting. I would like to report like a to problem with my printer. With my printer. What's the problem, Miss Ochoa? It doesn't, it doesn't seem to, seem to be working, working and it's making and a strange making noise. noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. ¿Qué pasó con Mike? Se hizo Mario. Ya vieron. 
Change to Mario. <laughs> <laughs> okay, now you are Mike. I am Maria. Oh. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my computer. What is, is the problem, problem Mrs. Ochoa? Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control there panel? In the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Right away. Perfect. Check. When you make the question or the question or the sentence like this, I would like you to come. Ahí le da como más énfasis, right? Como un poquito de estrés. I would like you to come soon to check it. Yeah. Instead of saying, would you come to check it? No, le urge, right? Le urge. That's why she says, I would like you to come soon to check it. Yes. Okay. Now, I'm going to give you a couple of minutes for you to go practice the conversation. Here we are. Oh, let's check attendance and then I'm going to send it. Let's see, here we are on page 42. 42. But let's see the attendance first. Angel. Present. Present. Are these students? Present. Enya? Present. Edwin? Present. Fatima? Present, teacher. Isabel? Present. Luis? Mauricio? Maria? Present, teacher. Maricela? Marlene? Present. Maura? Present. Miriam? Miriam? Oscar? Oscar? Teresa, Walter, Cristiania, Ricardo, lo voy a poner en mi. Es que oigo una tele. Yesenia, Judy, 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 present teacher. Great, ahí está. Vaya, we finished. Check. Go to your manual page. 42, page 42, you will be there um, like three minutes to practice the conversation and then I will bring you back, okay? Me queda un grupito de tres. Allá vamos.
Ricardo try to join. Denia, Denia. Try to join. No le aparece el llamado, Denia. What is the problem, Walter? It doesn't seem to be working and it is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service. Also, third is a red light. Hello, my. This is Maria. This is Maria Ochoa, accounting. I would like to report a problem why my printer. Mm -hmm. What is the problem, Mr. Ochoa? Is that, is that thing to do? I see. Be there. Right awake. Hello, teacher. Hello. Ahí está. ¿Cómo se pronuncia? Se nos olvida aquí. Dar error. Bathroom. Which one? Bathroom. Button. Error button. Button. Error button. Mm -hmm. Error button. There is a red light on the error button. Mm -hmm. Button. Okay. Um, yeah. Okay. Y, y aquí, TI le dice uno en español. De IT. IT. De IT. De IT department. Sound nice. Okay, teacher. Thank you. Error button. Error button. Error. Error button. Okay. De nuevo. Okay. My Hernandez. ID ID department. Hello, Mike. This is Mary Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Shoa? It doesn't seem to be working in making a string noise. Is there a message? Okay, coming, coming, coming. Yes. Now let's see. There are still some people in the rooms. Okay, do I have volunteers to read the conversation? I'm going to share. Yo, <laughs> vamos a ver. Con quién. Con Edwin estuve. Ok, perfecto. Edwin, hello. Hello, Edwin. Vaya, comienzo. Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strong noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Or there is red light on the hot button. I would like you to come to check it. I see. 
I'll be there right away. Mm -hmm. I'll be there. I will be there. Very good. Okay. Who is my next volunteer? Mary and I, TJ. Mary and Aristides. Okay. Go ahead. Mary. Uh, you start, Mary. Okay. Mike Hernandez, e department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accountant. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is your message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I will be the right over right away. Very good. Thank you. Who's next, Aristides? Uh, just because I I said me first. Angel. Angel. <laughs> Angel. 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 <laughs> Tradition. Okay. Okay. Uh, Angel. Ok, con, no sé si lo hacemos con Ricardo o con Don Walter, ahí cualquiera, el que diga yo. Ay, ay, ay. Ok. Comience usted si quiere o yo, ahí vea. Como gracias. Walter Martínez, IT Department. Hello, Mike. No, perdón. Hello, Walter. This is Angel Alfaro from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Alfaro? I doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, I, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I will be there right away. Okay. okay, very good. One last pair. Who? Um, elija Walter, elija un Walter. No, ahí, no, 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 dale, Walter. dale, te dejo el trabajo <laughs> sucio. <laughs> ok, va. Ya, no me, no me olviden. No me olviden. Vamos con a, Fátima. No me olviden a Yuri, a Fátima, a Marlene. Escogemos ah, a Fátima. Fátima, ya escogieron a Fátima. 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 Okay, hey, Fatima. Con Yuri. Con Yuri. Ah, perfect. Vaya, teacher, se le hizo. No, que no a Yuri por ahí a un ladito. Yuri. Okay, okay, Fatima. Who begins? Hola, Yuri. Hola. ¿Quién empieza? Ah, sí, ella. Ok. Fátima Palacios. IT Department. IT. IT Department. Sí, IT Department. Hello, Yuri. This is Fátima from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Palacios? It doesn't seem to be working. It is making a strange noise. Is there a messenger in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light in the wrong hole. I would like you to come some to check it. I see. There, right away. Okay, perfect, perfect. Nice. Now, check. Let's let's do the questions, right? That you have over there. You have a couple of questions based on the conversation. Yes, cuando digo a couple, es cabalito a couple, right? 
Okay. Number one, how would you complete that? I I would like. I would like. Uh-huh. I would like to report this issue. I would like, right? What about the second? I would. Snake too. I would. Mm -hmm. Look at the conversation, get an idea. I would like to. I would, I would like. I would like to fix this. Yo lo voy a arreglar. I would like you. Ah, very good. I would like. You. I had checked the difference, right? Si yo digo, I would like to fix this, yo lo voy a arreglar. Me gustaría arreglarlo. Pero si yo quiero que venga alguien más a arreglarlo, I would like you to fix it. ¿Sí? Me gustaría que lo arregles. I would like you to fix it. Yes. Any question there? Question. No question. Question. Okay. A ver, let's look at the structure one more time. Okay. Check. She would like, she would like. Okay, she would like to send the reports today. She would like to send the reports today. She would like, checking. How to use would like to? ¿Qué le decía al principio, se acuerdan? For making offers and requests. Yeah, making offers and requests. She would like to send the reports today. He would like to meet the new employees tonight. They would like to speak to the supervisor. They would like to speak to a supervisor. We would like, or we would like to ship this container tomorrow. We would like. Cuando está actuando como offer o como request? Cuando? En afirmativo, no, ¿verdad? En afirmativo, no. En question, yes. ¿Sí? En question está actuando como requesto como otro. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le digo, would you like something to drink? That's an offer. Would you like, a, I would like you to help me. That's a request, right? Would you, would you help me repair my computer? That's a request. Would you like something to eat? That's an offer, okay? Let's see. Can you give me another example of an offer? One example. ¿Quién me da un ejemplo de offer? Would you like to repair my car? Ah, that's a, a request. Uh -huh. A request. What about an offer? Can you make an offer? Would you like to, to stay up 
coordina. Ya. Yeah. Eso es una offer. Would you like something to drink? Would you like to use my laptop? Por ejemplo, si alguien le dice que su laptop no sirve, yo usted le puede decir, would you like to use mine? Would you like to use my laptop? Ahí está ofreciendo. Ese no es un request. Aunque sea una pregunta, ¿verdad? Pero ahí lo que está haciendo es un request. Vamos a escribirlas. Vamos a ver. Would you, would you like to use my computer? Would you like to use my computer? ¿Es un offer o un request? Un request. ¿Hm? Offer o request. Offer. Open. Offer. I would like you repair my computer. I would like you repair my computer. That would be a request. Would you, would you help me? Would you help me write this report? O si queremos siempre seguir con la estructura de would you like to? Would you like? Would you like to? Would you like to help me write this report? Ahí no le está ofreciendo nada. Bueno, le está pidiendo. Cheque. Es de, es de ver cuándo estamos solicitando ayuda y cuándo estamos ofreciendo algo, right? Vamos a borrar estas rayitas. Ok, any question? Question. Check. Would you like to? I would like you. Ay, me comí el tú aquí. I would like you to repair. Mm -hmm. I'd like you to repair my computer. I would like you to come. Yes? There's como mucho emphasis. It's como que me urge, right? Would you like to? Siempre el would like y el to, right? Would you like to help me write this report? Está haciendo un request así bien polite como por no decirle, hey, please help me write the report, right? Sino que en una forma más polite y no tan directa. Mm -hmm. Any question? No? Okay, perfect. Now that you know how to work with the, with the structure, I'm going to send you. ¿Dónde estamos? I'm going to send you to the rooms. Los voy a reprogramar para que vayan con otro compañerito. Uy, se me perdió un poco, ¿verdad? Los voy a re reprogramar para que vayan con otro compañerito. A practicar la, la... Ya hoy ya no van a practicar así la misma conversation, sino que van a hacer una nueva. ¿Sí? Follow the modern conversation. This one. And ask for help. So remember, you're going to use would like to, and you're asking for or making requests. You can offer something. Yeah, sure. I will uh, right now. Right? I would like to help you. So make a conversation similar to this one. Any question there? Question, yes, no. 
a conversation similar to the one we were practicing, that's what you're going to do. Mm -hmm. Yes, yes. No question? No. Okay. No question. Question, teacher, no questions. Questions, vaya, recuerden, empezamos con Ángel, ¿qué? Mazariego, ¿no? Ángel Alfaro. Alfaro. Ángel Alfaro, IT Department. Mazariego, está bien. Ok. And the other says, hello, Mike, this is, or oh, hello, Mike, hello, Ángel, this is, se perdió su compañía. Oh, ahí está, ahí está, don Walter. Está, está el vuelto. No es que los reprogramé de nuevo. No sabe. Ve que galán. Ya volvió. Va, ahí está, hoy va con Maura. Es que como que, como que me desaparecen de repente. Vale, listos. Ready, ready. Yes. Ok. Allá vamos. Don Edwin tiene una pregunta, teacher. Oh, tell me. Pero se lee bien bajito. Tell me, Edwin. Conversación, solo le vamos a cambiar los nombres de nosotros. Cámbienle los nombres, cámbienle todo, 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 todo lo que quieran cambiar. Gracias. Porque ahí depende qué es lo que está reportando, ¿verdad? También puede reportar. No necesariamente una printer, puede reportar cualquier cosa. ¿Ok? Entonces ahí le van a hacer todos los cambios que sean necesarios. Teacher. <risa> Hasta ahorita logré conectarme y según entiendo la actividad es que tenemos que hacer una conversación con uno de los compañeros en base a la que usted tiene en el... En el... Mano. En el manual. Sí. ¿Sí? Ok. Espera. Queda claro. Ahí está. <ríe> Ahí está. Ok, sí. nos vamos. Si quieren, pueden empezar haciendo un brainstorming. Pueden empezar con su brainstorming. Sí, eso les puede ayudar. Váyanse al, aquí siempre en el manual. Ya les digo en qué página están. Ahí en la, en la misma. Página 43. Imagine a piece of equipment at your workplace is broken. ¿De qué? Le pone la printer is broken, the computer is broken, the door, the, 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 the safe. ¿Verdad? La caja de seguridad está arruinada. O oh, no es cierto. O oh, no abre. Additional uh -huh. Entonces, Haga, váyanse primero a esta parte para que escriban un, un piece of equipment, uno, y de ahí unas cuatro preguntitas de cómo pedir ayuda por este, right? Y después se van a la conversación, right? Vamos a ver. Para que sí tenga así como más insumo a la hora de hacer su conversación. Ready? Yes. Yes. Ok, perfecto. que ya lo perdí. Aquí estamos. Vamos. Oh, Ángel, me, ¿qué me perdió su compañero de regla? No, oh, teacher. Yeah, yeah. Aquí viene Marlene, ahorita se la mando. Sí, qué mala suerte la suya, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ok, go ahead. No me sale nada de invitación, teacher. Ah, ahorita. ¿Cómo ahorita. No? Ya, ya okay. me sale. Perfecto. That's nice. Me ha quedado Marlene acá. Yuri. Ricardo, try to join the group. 
Okay, Marlene, try to join. Judy. No me ha caído invitación, teacher. Me voy a volver a mover y la voy a volver a regresar. Voy. Vaya, vamos a ver. ¿Sí, sí le cayó? Eh, vamos a llenar. Hola, Isabel. Hello. Eh, vamos a llenar primero el cuadro, ¿verdad? Yes. Okay. Sí, para que se haga la idea de qué. ¿Qué van a pedir? María. Hola, hola. Escondida. Eh, Alguien va a proyectar la conversación base para hacerla nuestra. Ahí está en el manual. Ahí la pueden ver en el mano. Hello. Hola, hola. La idea es que trabajen en equipo. Que alguien comparta la conversación o la van leyendo allí, pero la idea es que la hagan en equipo. ¿eh? Deni, ¿a qué ha escrito usted? Eh, no, yo ahorita, como dijo... Dijo el teacher que escribiéramos el problema en el, en el cuadrito que aparece en la Ajá, página pero 43. juntos también. ¿El cuadro, teacher? Sí, trabajenlo juntos. Para que se apoyen. Y usted, Isabel. ¿Cómo va? El sí. Eso, eso estoy haciendo. Trabajando. This is Marlene. Entonces... ¿Qué problema, por ejemplo, si me, usted me tuviera que decir, por ejemplo, su cargo? Por ejemplo, from, uh, ¿de dónde me estuviera hablando, por ejemplo? Santa from, Tecla. Selecto Santa Tecla. From, selectos, Santa Tecla. Uh -huh. Ok. Y ahora sí. I would like to... I would like to um, report a problem. Report a problem. ¿Cuál es el problema que, que pudiéramos registrar? With. No tengo uh, las ofertas para el fin de semana. Ofertas de. Bueno, fin entonces, de semana. With. Uh, I would like to report a problem with my problem. No tengo las ofertas. Uh -huh. de fin de semana. With, with the offers on the weekend, ese día. Yeah. O podría ser, sí. I doesn't seem to be working because... Hello, teacher. Okay. 
Because it doesn't start. It doesn't. Le va a poner otra vez it doesn't. Se puede poner doesn't otra vez. It doesn't. Because it's. No, no, no. It. No. It doesn't seem to be working because. It does. Otra vez. Doesn't start. Poner otra vez. It doesn't. Start. See the teacher. It doesn't seem to be working. Punto. Póngale punto en vez de because. Okay, okay. Solo que se me trabó. ¿Por qué, teacher? Ahora sí. Porque suena como Por... otra oración. Porque si pone, o sea, sí, ¿verdad? Punto y ahí. It doesn't start. It, it doesn't start. Uh -huh. It doesn't start. Eh, ¿cómo, eh, ¿Qué problemas tiene la computadora? ¿Qué problemas la vamos a poner? Está muy lenta. <risa> It doesn't start. Eh... Pero si no, ¿cómo va a estar? Bueno, ¿cómo si no? Y en start es que no enciende. Que no enciende, si tiene razón. ¿Te murió? Sí. Le, otro, otra cosa puede ser como que no agarra carta. It doesn't... Porque tiene mala la entrada de... Entonces, lo, de entrada. entonces lo voy a poner. It doesn't seem to be charging. Ah, 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 ah. It doesn't seem to be charging. Error en el bureau. Podemos It ponerle says... otro, otra clase de... Que está están, congelada ¿no? la pantalla, como dijo la teacher, frozen. It's screen, frozen. Screen. The screen is frozen. Screen frozen. Ajá, cabal. Eso podemos poner. Uh -huh. The screen is frozen. Screen frozen. Uh -huh. Uh -huh. Screen frozen. It's frozen. Pero, ajá, pero siempre el primero es, siempre es, y yes, y says a service. Depende. Porque si es la computer, a veces no le dice nada. Como que le aparece, le aparece un puño en un marito raro. ¿Eh? Ajá, y también, también si se congela la pantalla, no, 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 no podemos ver absolutamente nada. Ajá, exacto. Entonces pongamos mejor que se congele. ¿Cómo es? Me decía. Es que es green. Spring gets frozen. Spring is frozen. It's frozen. Hello. Hello. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo era, Walter? <laughs> no se me vaya. Entonces, si estamos. No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ay, es que me estoy durmiendo. ¿Por qué? Me andé nadando de noche. The screen. Ay, teacher, mira. The screen, que, que me escribieron aquí, Scratch. Scratch on. No, teacher. Ah. A mí me cuesta agarrar dictados en, en español. Screen, <ríe> screen, screen. Screen, screen es... e, e. Ponga E. Escri N. E N. Ajá. The screen. Ah, separado. Frozen como, como de la película. Frozen. O, o, yo estaba pensando en los Frozen. En los Frozen. <risa> sí. Ay, qué rico. Frozen de melón. <risa> ya sandía. ¿Cómo se dice sandía en inglés? Watermelon. Watermelon. A watermelon frozen. Oh. Delicious. Mm. Y no okay. a mañana, <laughs> Oh, yes. <laughs> That's ok, vaya. Entonces, eh, vamos en que tenemos el problema que nuestra pantalla está congelada. Uh -huh. Y entonces, entonces le puedo decir yo, I would like you to come some to check it. Mm -hmm. Exactly. 
Me faltó una O al son. Y entonces usted me pone ahí. Sí, I'll be there right away. Uh -huh. okay. I'll be there right away. Uy, para poner esta. No sé. Perdón. Para ponerla aquí, este está contractado para, 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 no de, para dejarlo no contractado, porque si I no, no, no se ve. I will, will. I will, I will be I there. Will. I, I will know. be there. Es I ahora mismo. Es inmediatamente, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Ahorita, amor. Como cuando le dice, ahorita mismo voy. <laughs> I will be there right away. Okay. Vamos Así a pronunciar. quiere todo mi jefe. Inmediata mismo. Right away. Exactamente. Okay. Vaya, teacher, revísenos ahí y, y quítenos errores. Vamos a ver. Todo lo que está en rojo. <risas> senior. Senior. Yes. Senior. Es mm. senior con O. Senior. Se me fue. Ahí está. Era senior de... Manager. No, ¿Sí? será así para que pegue más. El senior manager. Right? O, o puede ser también así, teacher. De IT department, sí, ¿por qué no? Eh, este, ¿qué Pero entonces tendríamos que quitar el senior manager. Si puede poner cualquiera de los dos, senior manager o IT department. Bueno, pero dejemos el senior manager para que cambie un poco la, la conversación. Pero y el senior manager va a reparar cosas. No. Si no allí, lo que pueden hacer es que, <risa> que el senior manager le diga que se lo va a reportar el problema a alguien. Right. Entonces, en la última frase no podemos poner I will be there right away, sino que I will send you someone right away. I will send. Uh -huh. I will send you someone right away. Por ejemplo, nosotros uh -huh. donde, donde yo trabajo en la mañana a veces reportamos algún issue, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la jefa ve y nos dice, "Ya les mando a fulanito", ¿verdad? O ya les uh -huh. mando a, al técnico entonces allí este va a ser el, el, el en vez de que va a llegar ella le va a mandar a alguien Ajá. el señor el manager. Ah, pues, entonces Pati, uh -huh. corrija abajo I see I will send uh -huh. abajo abajo I will send you. I will, uh -huh. I will send you no más más allá más allá más I will I will I will send you some, some, ¿verdad, teacher? Someone. 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 I will send you someone right away. Send you? No, you. Send, send you? you someone. Send you? Someone. Oh, my God. Bueno, escuché de quitarle el you, Walter. Y puede decir, I will send someone right away. Ahí va. Es someone, exactamente. I will someone. send someone right away. Voy a mandar a alguien ahorita mismo. Right? Sí, sí. Porque no va, entonces sería I will send you. someone right away. Send someone right away. Sí, porque no, 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 no se va a poner no va a llegar ella, va a mandar. Exactamente, a solo lo estamos reportando, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Ah, pues estamos diciendo nosotros. Nice, nice. Ah, pues practice. Practice and get ready to, to go and cheer. Ok, 
perfecto. Ajá. Hello, hello, teacher. Hello, ¿Cómo vamos? ¿Ya listos? ¿Ya estamos listos? Ya estamos listos ahí. Ah, perfecto. Ya, perfecto. Ya me los voy a llevar entonces. Ok, teacher. Bueno. A ver, ¿quiénes me faltan? Demia, Isabel. Ok, perfecto. Ok, ¿quién hay volunteers? Volunteers. It is and I, teacher. Ok, great. great, great. Ok. I'm going to share the screen. The them? You first. Nadie encendió el micrófono, perdón. Ok. Um, ahorita. Teresa Galindo, IT Department. Hello, Teresa. This is Alice de Sales from CEO. I would like to record a problem with my computer. What is the problem, Mr. Sales? It doesn't seem to be charging. Is there a problem with the cable, cable, cable or the input port? Yes, the cable is old and the input port seems to be damaged. Uh, I would like to, I would like you to come and bring me a new cable. I see. I'll be there right away. Okay. Right away. Right away. Mm -hmm. right away. I'll be there right away. Great. I see I'll be right away. I'll be okay. there right away. Great. Okay. Nice, nice. Thank you very much. Teresa, who's next? <laughs> la risita <laughs> se la pega. Se la pega la risita de Urban. Va a frotar las manos. Casi la vemos así, ¿verdad? ¿Así? Angel. Ok. And Angel, who's your my partner? My partner is Marlene. Okay. Marlene. Hello. <laughs> Can I share the screen? Sure. Okay. Okay, Marlene. Angel Alfaro, distribution manager. Hello, Angel. This is Marlene Castillo from Selectos Santa Tecla. I will like to report a prom problem. What the offer on the weekend? What is the problem, Miss Castillo? Uh, I don't have whiskey and run. Did you enter an order in the correct time? Yes, I sent order in correct time, but maybe the control he does a resell the order. I will like you help me. I see. It's a pleasure to help you. I send your product right now. Es que es fecha de elecciones, Marlene. Por eso. <laughs> <laughs> Estaban esperando que llegara Luis, por eso estaba afligida, Marlene. Ahí está, ahí está. No hay, Luis. No hay, no hay. 
Okay. Let's Walter. See. Walter will be the next one, Angel. I think so. Okay. Walter. Yes. <laughs> <laughs> Bien. My partner is Fatima. Ah. Oh, yeah. Hoy la solicito la teacher a ella, así que ya. Ah, ahí está. Sí. Ok. Comencemos. Fatima Palacio, okay. señor Mayaner, IT. Hello, Fatima. This is Walter Martinez from Humanus Research. I would like to report a problem with my computer. With my computer, perdón. What is the problem, Mr. Martinez? It doesn't seem to be working and is making a strange noise. Is there a missing in the control panel? Yes, the screen's frozen. I would like you to come some to check it. Okay. I see. I will send someone the rain away. Finish. Okay, very good. Great. Vamos a ver. We will have one last, one last pair. Who? Fatima, it's your turn to choose. Me quitaron el chance igual. <laughs> Fatima es muy buena gente, no quiere escoger. Fátima. Pensé que le iba a ser Walter. <ríe> Me llama a chat. Ok. Ok. Ahorita le doy la lista. Por allá está Maura. Marlene ya estuvo. Dino. ¿Quién más nos queda? Ahí vamos a ver. Mari. Edwin. Mari. Edwin. <ríe> ok, Mari, your turn. Hello, teacher. Hello. Eh, me toca con sí. Isabel y con Daniel. Ok. Ah, mire, matamos a los pájaros de un tiro. Ah. Who's the teacher? ¿Logran ver la pantalla? Sí, sí. Very good. Ok. Vale. Bueno. I am a star. Hello. Mer Hello, Benny. It's department. Hi, Mari. This is Denia, human recurs. I would like to report a problem with my inter. What is your problem, Miss Denia? I have signal, signal problem. We cannot open well pay the the world system is down. Okay, I will trans a front area of technical support. Wait a moment online. Okay. It's a red. Okay, we apologize. <laughs> there was a problem activating your new package, but right now it has been fixed. Uh, two, zero, two, one, zero, two, zero, four, nine. That's the series, so the, the number for you to remember that it was reported. The number of the report? The number codec? Uh -huh, the number of the report, right? Ah, okay. Mm -hmm. Sometimes, uh -huh, when you make a report, they give you a number to keep track. Okay, thank you. Thank you, thank you. 
Ah, okay. Yeah. Okay, perfect. Bueno, let's go to the last, to the last activity that we have today. I'm sorry. I'm going to share with you a couple of exercises. Ah. <coughs> right. For you to complete. A ver, a ver. Yeah, yeah. <coughs> Here you have some sentences. What you're going to do is look at the sentences and choose the correct option to complete the sentences. Mm -hmm. Choose the correct option. Yeah. Um, All right, write the sentences or say. Write them right, right now, do the exercise, okay. and in two minutes we will check. Okay. ¿Quién es Juan Majano? A ver. Okay, look. Would you like? A ver, quien marca la, 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 la number one, it's done, right? Would you like to travel with him? What about the second? Would you like some something to eat? To eat, right? Okay. Would you like something to eat? Number three. How? Uh, how would like your coffee? How would you like? Uh, mm -hmm. How would you like your coffee? Number four. Who would like to come with me? Who would like to come with me? Invitation, right? Okay. What about number five? Where? Would you like to stay? Where would you like to stay? Very good. And the last one. Would you like? Some orange juice. Mm -hmm. I can make the money. <laughs> Would you like some orange juice? Would you like some orange juice? A ver, vamos a identificar. Tenemos un par de minutitos. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Would you like to travel with him? The request? Mm -hmm. Yes. Number two, would you like something to eat? Offer. How would you like your coffee? How would you like your coffee? A request or an offer? Offer. Offer. 
Va, cheque. Cuando es usted el que va a hacer algo por alguien, es una offer. Cuando está pidiendo que la otra persona haga algo por usted, es un request. ¿Eh? Así de sencillo. A ver, number four. Who, who would like to come with me? Request. Request. <laughs> Very good. Okay, where would you like to stay? Where would you like to stay? Request. Off, offer. An offer or a request? Offer, I think so. Offer. Where would you? Where would you like to stay? Él está preguntando dónde, o sea, no, no le está diciendo aquí te quedarás, o sea, quieres quedarte en este lugar. No que dónde, dónde te quieres quedar. Uh -huh. Pienso yo que es una oferta. Ok. Es una invitación. Vamos a ver la última. Would you like some oranges? Would you like some oranges? Este está malo. Ay, qué chistoso. No es la, es la otra. Would you like? ¿Qué es esto? Would you like some oranges? Offer or request? Offer. Perfect. Ahí estamos. Muy bien. Okay, let's go to the last attendance of the day. Eh, Angel? Present. Aristides? Present, present. Denia? Present. Eduardo? Edwin? Present. Fátima? Teacher. Isabel. Present. Luis. Present teacher. María. Present teacher. Marisela. Marlene. Present. Maura. Present. Miria. Oscar. Ricardo. Present teacher. Teresa. Present teacher. Walter. Present teacher. Yesenia. Yuri. Present teacher. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Quién se queda conmigo hoy? Vamos a ver, no me acuerdo. A mí me dijo, teacher. Ah, Ricardo, ¿verdad? Sí, teacher. Ok, perfecto, perfecto. El lunes le toca a Yesenia, martes a Yuri y el miércoles a Ángel. Ángel, por ser el uno, le toca doble. Como en el colegio. <risa> because, because I need to. For my last name. Yes. Yeah. Always, I yeah, was yeah, a yeah. first on the list. It, it is Who will be the first person? First or, or second? It's an advantage being to be the last one, right? Yes. Yeah. Soy la, si era por, nom por nombre, allá al final, soy la. La última. <laughs> Nunca me quedaba chance de terminar las tareas. Siempre el último de la fila, el, el último de la lista, terminaba las tareas en todo lo que el profe las pedía. Exacto. <risa> Pero lo, lo chivo era cuando el, el profe decía, voy a empezar del último. Ay, ay, sí. Ay. Ahí salía tranquilo. Bueno, gracias a todos. Nos vemos Monday. Recuerden, les va a caer información, link y todo.
pero no completen nada, ¿verdad? ¿Ok? No okay. completen nice. No complete nada. Lo vamos a completar. La carta, la carta de satisfacción la completamos miércoles de 9 y 10. A 9 y 10. Ok. Así para que no le vaya a picar la mano, que no mandaron el link, lo quiero hacer ya. No, no. no. Ok, teacher. Peor pongas de hacer otra cosa y no se me <risa> Ok, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Happy bye bye. 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 Bye este bueno, en las en la ¿cómo se llama? en la primera conversación de en el en la primera conversación que, que, que había de ejercicio este yo me quedé con una duda donde después del nombre dice eh, y de parte De, de conversaciones de hoy. De hoy, de, de decía, ¿dónde estaba Mike Hernández? Uh -huh. Vamos a ver. Eh, Después del nombre. Ya comparto. ¿Qué está? Ajá. Uh -huh. Este vamos, vamos de regreso. Mike Hernández. Ajá. Dice IT, la isla. IT Department. Ajá. El IT Department es el, el departamento técnico. Ajá. Y bueno, la otra la estaba discutiendo en el grupo. Eh, pero ver, es en la... Ah, pero mi duda es porque dice IT Department, el departamento, quiere decir el departamento. Sí, 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 el departamento técnico. Ajá. Que Mike es uno de los técnicos. Sí. Pero lo que me extrañaba es que no decía D, 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 IT, IT. Que no dice qué? Di. Hi. El, el, o sea, ah, quiero ver. Sí, el, el departamento, sino. Ah, no, no. Va, es que es como que usted dijera, mmm, eh, Ricardo, ¿en qué departamento trabaja usted, Ricardo? En ventas. Vale. Ok, como que usted dijera, Ricardo Guinea, Sales Department. Ok. Entonces usted dice el departamento, este, este, el IT department es el departamento técnico. Ok. Ajá, es el departamento técnico, el que hace, el quien se encarga de las reparaciones. Sí. Este, y la otra era... Eh... Pero sería en, en lo último donde dice y ahí sí y sí ahí sí ahí ahí sí aisle aisle ese ese aisle el aisle es a contraction de I will uh -huh. I will be there right away cuando usamos el will en este en este formato o en este contexto. Ahí lo que le está diciendo es que va a llegar, pero ya, ¿okay? ya, casi que ya estoy ahí, ¿verdad? Va a llegar, ya. Va a llegar. Uh -huh. I'll be there. I'll be there right away. El right away es ahorita mismo. 
que uh -huh. solo cuelga el teléfono y va corriendo. Uh -huh. Y ahí es donde va a comprar. Ahí es donde va a comprar. Pero eh, sí. Ahí sí. Eh, ahí sí, ya puedo... veo. Ya veo. Es como una sí, expresión. Pero... Ajá. Es como ah, una expresión. Pero... Uh -huh. Como ella le dice, este. Uh -huh. Me gustaría que usted viniera a vérmela, pero pronto. Pues le sí. dice, ya veo. I'll be there right away. I, uh -huh. Ya veo. O sea, es una expresión. Ah, ya veo. Lo uh que -huh. dice, ay, sí. Uh -huh. Sí, tenía, tenía esa duda. Y intenté, este, ¿cómo se llama? Con, creo que me tocó con Yuri. Pero no, no logramos. Ajá. Sí, esta es una expresión como cuando usted está hablando con alguien y dice, ya veo, es como quien dice, ah, ya comprendo. ¿Verdad? Entonces, como en ese, siempre en ese mismo contexto. Uh -huh. Ok. Este, lo último que entendí, la tablita que estaban viendo con, con la última tablita. Esta. Sí, esa no la, es que como no la lograron compartir y no la encontré, entonces no la. Ah, ese es su manual, en, el, sí. en, la, en la siguiente página donde estaba la conversación. Por ejemplo, aquí, ¿qué, qué tipo de equipo es el que usted como más ocupa? Eh, siempre es computadora, el contómetro, el vehículo. Vaya, me voy a ir al... al... Me voy a ir al manual para poder escribir. Quiero ver el este manual. Ah, no. Está abierta la lista. Por eso no lo mira. Ahí está. Está el cuadrito, che. Vaya, ¿qué tipo cuando dice a piece of equipment es cualquiera, cualquiera de las cosas, cualquiera de las cosas que usted ocupa? Como por ejemplo, allí estaban reportando una printer, ¿verdad? Pero usted me dice que algo como bien común que ocupan es una computadora, ¿sí? Le ponemos primero de piece of equipment, ¿verdad? Right? The piece of equipment es de computer. Uh -huh. Is broken, cuando decimos is broken, eh, usted sabe que break es quebrar, ¿verdad? Y broken es quebrado. Pero en este caso, uh -huh. cuando decimos is broken, no es que está quebrada, sino que está arruinada. Uh -huh. Ahora, ¿qué preguntas? Eh, ¿Se acuerda que hemos estado hablando sobre requests? ¿Verdad? Entonces, uh -huh. como, ¿qué preguntas podría usted hacer? What requests can you make to the IT department? Mm -hmm. ¿Qué preguntas podría hacer? Por ejemplo, una, I would, I would like you to come and check it. Right? Fíjese, aunque no, no empieza como pregunta, pero es una petición. Me gustaría que usted venga y me revise la computadora. Entonces, uh -huh. Es una petición. Cuando hablamos de requests, no son solo preguntas por ser preguntas, sino que son, es una solicitud. Right? De qué, uh -huh. ¿Qué es lo que quiero yo que hagan? ¿Qué otro tipo de solicitud podría hacer usted al IT department? Este, podría ser también que las, las, la impresora no está no, nos facturas. quedamos siempre con el, con el mismo piece of equipment uh -huh. o, que la, o que la impresora no está conectada a la computadora sí, como que perdió sí. conexión ok
Would you come and check the connection of the printer? The computer. Of my office. Okay. Se fue. Le... Sí, está bien. Se salió. Excuse me. But would you would you come and check the connection of the printer and the computer? Vendría como ven, vendría. También le puede poner. I would like you to come. Yo necesito. Me gustaría. Me gustaría. I would like you to come. Me gustaría que usted viniera y revisara la conexión de la computadora y, y la impresora. Right? Mm -hmm. Ajá, ¿qué, ¿qué otro request podría hacer? Y, lo otro siempre es como con la computadora, pero eh, que no ingresan al punto de venta. Mm -hmm. A veces como que se borran archivos, entonces no ingresan al punto de venta. Ok. I would like you. To check. To check why, ¿verdad? ¿Por qué no ingresa? Why sí. it doesn't enter the, the sales to the sales area. Ok. Ajá, ahí estarían las, las, las requests. Entonces, aunque, aunque algunas veces, ¿verdad? No suene a request, check, pero son requests, o sea, son peticiones. I would mm -hmm. like you to come. I would like to report. I would like you to help me. I would like you to check. Entonces, son peticiones. Aunque no parezcan preguntas, ¿verdad? Pero son peticiones. Uh -huh. Uh -huh. Este, la otra que le iba a preguntar, en el ejercicio que estábamos haciendo, este, en, no encontré como la palabra correcta. Me, la idea era... Este, me gustaría que me apoyaras en, en el punto de venta que no me permite facturar. Esa era como la petición. ¿verdad? Ah, en esa misma. Eh, no, no, era como otra. Ah, ok, ok. Ajá, entonces yo tenía, este, tenía. Repeat the idea. I, I go. I would like to, 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 to support eh, mi, mi point. Pero lo que ya no logré completar era cómo se podía poner, no me permite facturar. Okay, I would like you to give me technical support be, because. It doesn't let me. Because que es It doesn't, no me deja, right? It um, doesn't let me. Me da causa. It doesn't let me make the invoice. 
sea, no me deja hacer factura, ¿verdad? No me deja facturar. Uh -huh. Uh -huh. Así sería. I would like you to be a support because it doesn't let me make the invoice. Y, y la palabra, este, ¿cómo se llama? Y yo buscaba eh, cómo poner, eh, no me deja facturar y, y busqué este, en un traductor y me dice, me to check in. To check in. Es que Ajá. check in es registrarse. Ajá. Uh -huh. Check in es registrarse. Por ejemplo, si usted va a un hotel, you check in. ¿Verdad? Entonces, es registrar la entrada. Entonces, ahí le está tomando como registrar la entrada a un hotel, pero lo que usted quiere no es registrar la entrada a un hotel, sino que registrar las facturas. Ajá, ¿verdad? correcto. Eh, pero, bueno, en este, en este caso sería... No tanto, o sea, ¿cómo, cómo buscar la palabra apropiada en, en este caso? Vale. ¿Cuál se... este Primero, en, no en el traductor de Google, ¿verdad? Porque ahí te va a decir cualquier cosa. Entonces, sí. lo que puede hacer es buscar en un diccionario. En online, ahí hay un montón de diccionarios. Entonces, irse a un diccionario, ¿verdad? Uh -huh para que le ayude a darle la, la palabra que necesita. O buscar por palabra. Ajá, exacto. Depende, ¿verdad? Depende qué es lo que quiere, si quiere una frase o una palabra. Ajá. Ok. Este, y la última tablita, teacher, que estaban viendo, eh, el fondo azul. Ah, no, ese no era tablita, ese era un ejercicio que les puse que estábamos completando. Este. Uh -huh. Ajá, este solamente era de escoger la respuesta correcta. Would you Ajá. like to travel? Y eso casi que no va a aparecer en el examen. Podría ser. Sí, va. <ríe> Podría ser. Y ahí Ajá. le puede tomar captura, ¿verdad? Ajá. Sí, cabal solo era de, 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 de elegir la, la correcta. Ajá, exacto, exacto. Sí. Era más de, de escoger la respuesta correcta para completar la, la pregunta. Uh -huh. Ok, Ticha. Yo digo que eh, esas son las dudas que tenía por hoy. Ok, perfecto. Gracias por la ayuda. Bueno, bueno, ya saben. Pues, see you Monday. Ok. Buenas noches. Good morning. Good noche. Bye-bye. Take care. Uh -huh.